హలో ఎవ్రీవన్ నా పేరు సమర్పణ్ ఈ ఛానల్ ద్వారా మనం ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ లెసన్స్ని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాము సో ఇది సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించినటువంటి జనరల్ పారాగ్రాఫ్స్కి సంబంధించినటువంటి మరొక వీడియో ఇది ఈ వీడియోలో మరొక రెండు పారాగ్రాఫ్స్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు వరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఈ వీడియోస్ మీకు నచ్చుతున్నట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓకేనా సో మీకు ఏమైనా కనుక క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక దయచేసి కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి ఎంత త్వరగా వీలుంటే అంత త్వరగా నేను స్పందించడానికి ట్రై చేస్తాను మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా కానీ కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి ఓకే అలాగే చక్కగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వచ్చేదానికంటే కూడా ఫస్ట్ నుంచి కొంచెం కొంచెంగా రోజుకి పది పది నిమిషాలు మీరు చదువుకున్నట్లయితే ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఒక పది నిమిషాల సమయాన్ని మీరు కేటాయించినట్లయితే ఒత్తిడి లేకుండా మంచి మార్కులతో మీరు పాస్ అవుతారు ఓకేనా ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియోలోనికి వెళ్ళిపోదాం సో ట్వంటీ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇది ద హార్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ సో కఠినమైనటువంటి భాష కష్టతరమైనటువంటి భాష ఏంటనేటువంటి దాని గురించి ఇప్పుడు మనం చూడడానికి ట్రై చేద్దాం పీపుల్ హ్యాఫ్ అన్ యాస్క్ విచ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ లాంగ్వేజ్ టు లెర్న్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు ఆన్సర్ బికాస్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ చాలామంది ప్రజలు అస్తమా అని అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటంటే ఏ భాష కష్టమైందండి అని దీనికి ఒక్క మాటలో సమాధానం చెప్పడానికి కుదరదు ఎందుకంటే అనేక రకాల కారకాలు ఉంటాయి దీనికి ఆ కారకాలు అన్నింటినీ కూడా దృష్టిలోకి పరిగణించుకుని అప్పుడు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అంత సులభంగా ఆన్సర్ చెప్పేటువంటి క్వశ్చన్ అయితే కాదు ఇది ఓకే ఫస్ట్లీ మొట్టమొదటిగా మనం చూసుకుంటే కనుక ఇన్ ఎ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ద డిఫరెన్సెస్ ఆర్ అన్ఇంపార్టెంట్ యాజ్ పీపుల్ లెర్న్ దేర్ మదర్ టంగ్ న్యాచురల్లీ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్లో మనకి మన యొక్క మాతృభాష అనేటువంటి విధంగా తీసుకోవచ్చు అనమాట మాతృభాష కనుక సహజంగానే చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటారు కనుక దాంట్లో ఏమీ అంత భేదాలు లేకపోతే తేడాలు అనేటువంటివి అంత ప్రాముఖ్యంగా అయితే కనబడవు ఎందుకంటే మాతృభాషను నేర్చుకోవడానికి పెద్దగా ఏం కష్టపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అది సహజంగా మనకి పేరెంట్స్ నుంచి కానీ మనం మాట్లాడేటువంటి సరౌండింగ్స్ని బట్టి మనకి అలవాటైపోతుంది సో ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ హౌ హార్డ్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఈస్ టు లెర్న్ ఈజ్ ఓన్లీ రెలవెంట్ వెన్ లెర్నింగ్ ఏ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ భాషను నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది ఎంత కష్టం అనేటువంటి ప్రశ్న దేనికి సంబంధించింది అంటే సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అంటే టార్గెటెడ్ లాంగ్వేజ్ మనం ఏదైనా మాతృభాష కాకుండా నేర్చుకునేటువంటి భాష ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంగ్లీష్ అనుకోండి సో అలా ఉంటే సెకండ్ లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకునేటప్పుడు ఏ భాష నేర్చుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ప్రశ్న అనేటువంటిది దీనికి రిలవెంట్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం ఎ నేటివ్ స్పీకర్ ఆఫ్ స్పానిష్ will find portuguese much easier to learn than a native speaker of chinese because portuguese is very similar to spanish and chinese is very different portuguese bhasha undi dani nechukodam anetuvanti oka sthani kuda anetuvanti spanish speaker ki easy avutadi evaru tho polichukunte chinese speaker tho polichukunte endukandi portuguese anetuvanti spanish ki chaala daggaraga untadi chinese bhasha ki chaala vibhinnanga untadi కాబట్టి ఇక్కడ చైనీస్ భాష మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తి కంటే కూడా స్పానిష్ భాష మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు పోర్చుగీస్ని త్వరగా నేర్చుకోగలుగుతారు అంటే సో ఆర్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కెన్ అఫెక్ట్ ద లెర్నింగ్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ మనం ఏదైతే భాషను నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నామో దానికి మన మాతృభాష యొక్క ప్రభావం ఎంతగానో ఉంటుంది ద గ్రేటర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ద ఫస్ట్ ద హార్డర్ ఇట్ ఈస్ టు లెర్న్ ద సెకండ్ లాంగ్వేజ్ సో మన మాతృభాషకి మనం నేర్చుకునేటువంటి భాషకి మధ్యన వ్యత్యాసాలు ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి అది నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది అంత కష్టం అవుతుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ మెనీ పీపుల్ ఫీల్ దాట్ చైనీస్ ఈజ్ ద హార్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ టు లెర్న్ చాలామంది ప్రజలు ఏమనుకుంటూ ఉంటారంటే వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి అంటే చైనీస్ భాష నేర్చుకోవడానికి చాలా కష్టతరమైనటువంటిది అని చెప్తారు ప్రాబబ్లీ ఇలా ఎందుకంటే దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద యునీక్నెస్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ చైనీస్ స్క్రిప్ట్ అండ్ దేర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ సో ఈ యొక్క చైనీస్ భాషలో ఉండేటువంటి ఆ యొక్క క్యారెక్టర్స్ అక్షరాలు కానివ్వండి వాటి యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ కానివ్వండి అది కొంచెం ప్రత్యేకంగా ఉండడం వల్ల అది నేర్చుకోవడానికి కష్టతరమైందని చెప్పి అనేక మంది చెప్తూ ఉంటారు అనమాట బట్ జాపనీస్ హూ యూస్ ద చైనీస్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ లెర్న్ చైనీస్ వెరీ ఈజీలీ అయితే జపాన్ భాష మాట్లాడుతున్నటువంటి వాళ్ళకి జాపనీస్ భాష మాట
అండ్ దెన్ ఇంకా లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం అపారెంట్లీ క్లియర్గా చూస్తే బ్రిటిష్ డిప్లొమాట్స్ హూ ఆర్ జనరల్లీ యూస్ టు లెర్నింగ్ లాంగ్వేజెస్ హ్యావ్ ఫౌండ్ దట్ ది సెకండ్ హార్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ జపనీస్ క్లియర్గా బ్రిటిష్ రాజకీయవేత్తలు లేకపోతే ఆ యొక్క అధికారంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు కానీ వాళ్ళు ఏంటి అంటే భాషలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే నేర్చుకోవడానికి రెండో ప్లేస్లో కష్టతరమైనటువంటి భాష వచ్చేసరికి జాపనీస్ అన్నారు మరి బట్ హంగేరియన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రాబ్లమాటిక్ విత్ థర్టీ ఫైవ్ క్ల కేసెస్ ఏంటంట హంగేరియన్ భాష ఉంటుంది ఈ హంగేరియన్ భాష నేర్చుకోవడానికి చాలా సమస్యాత్మకమైంది ఎందుకు అంటే దీనికి థర్టీ ఫైవ్ కేసెస్ ఉంటాయి అంటే జెనేటివ్ నామినేటివ్ అని ఇంగ్లీష్లో ఎలాగ కేసెస్ ఉంటాయో అలాంటివి థర్టీ ఫైవ్ కేసెస్ ఉంటాయంట సో అది కొంచెం కష్టమవుతుంది నేర్చుకోవడానికి సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మోస్ట్ ప్రాబ్లమాటిక్ లాంగ్వేజ్ అనమాట హంగేరియన్ ఓకేనండి సో మనం క్వశ్చన్స్ని చూడడానికి ట్రై చేద్దాం అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ వాట్ ఈస్ ద హార్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ టు లెర్న్ ఏ భాష అండి ఏ భాష కష్టతరమైనటువంటిది నేర్చుకోవడానికి సీరియస్ చైనీస్ ఈజ్ ద హార్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ టు లెర్న్ ఇది రాస్తే చాలు చైనీస్ ఈజ్ ద హార్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ టు లెర్న్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూద్దాం స్టేట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంట చైనీస్ అండ్ జాపనీస్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ సేమ్ క్యారెక్టర్స్ టు రైట్ అంతే కదా సేమ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ సెంటెన్స్లో క్లియర్గా ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి జాపనీస్ హూ యూస్ ది చైనీస్ క్యారెక్టర్స్ యూస్ ది చైనీస్ క్యారెక్టర్స్ అంటే అర్థం ఏంటంట సో వాళ్ళు వెళ్ళు ఒకటే క్యారెక్టర్స్ని అంటే అక్షరాలని వాడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి అది మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తాము అంటే ట్రూ అనేటువంటిది ఆన్సర్గా రాస్తాము క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూద్దాం వై ఈస్ హంగేరియన్ ద మోస్ట్ ప్రాబ్లమాటిక్ లాంగ్వేజ్ టు లెర్న్ చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఇక్కడ హంగేరియన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రాబ్లమాటిక్ విత్ థర్టీ ఫైవ్ కేసెస్ అది రాస్తే చాలు ఆ సెంటెన్స్ని మీరు ఆన్సర్గా రాస్తే సరిపోతుంది సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ వై ఈస్ ద చైనీస్ లాంగ్వేజ్ కన్సిడర్ ద హార్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు హార్డెస్ట్ లాంగ్వేజ్ చెప్పండి సో ప్రాబబ్లీ దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద యునీక్నెస్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ చైనీస్ స్క్రిప్ట్ అండ్ దేర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఓకే ప్రాబబ్లీ దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద యునీక్నెస్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ చైనీస్ స్క్రిప్ట్ అండ్ దేర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఓకేనండి దాన్ని మీరు ఆన్సర్గా రాయాలి అండ్ దెన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం when can we learn a second language easily can telugu speakers learn kannada easily so rendu question lo so vitiki matram mano renditiki answer raayali so deeniki mano answer raayadaniki try cheyadam when it is similar to our first language when it is similar to our first language and rasi so telugu kannada daggar daggara untai kabatti akkada manam second part ki s yes and rayali ila two parts ga question ichinappudu malla marok sar meek cheptunnanu marchipovoddu rentiki renditiki answer rastene oka mark istar oka part ganaka raste ఆ మీరు చెప్తారు హాఫ్ ఏ మార్క్ ఇస్తారు కదా అండి అని అలా జరగదు ఓకేనా హాఫ్ మార్కులు ఇవ్వడం జరగదు అయితే వన్ వస్తుంది మీరు హాఫ్ పార్ట్ రాస్తే కనుక జీరో వేస్తారు కాబట్టి మీరు రెండు పార్ట్స్కి ఆన్సర్ రాయడానికి ట్రై చేయండి ట్రై చేయడం కాదు ఖచ్చితంగా రాసి తీరాలి ఓకేనా అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ రెండో పారాగ్రాఫ్ మనం చూడడానికి ట్రై చేద్దాం వర్డ్ ఫార్మేషన్ ప్రాసెసెస్ అంటే పదాలు ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయి అనేటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి పారాగ్రాఫ్ ఇది దీన్ని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ద కాన్స్టెంట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ న్యూ టర్మ్స్ అండ్ న్యూ యూజెస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ టర్మ్స్ ఈజ్ అ రియాష్యూరింగ్ సైన్ ఆఫ్ వైటాలిటీ అండ్ క్రియేటివ్నెస్ ఇన్ ద వే ఎ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ షేప్డ్ బై ద నీడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ యూజర్స్ స్థిరంగా కొత్త పదాలు ఉద్భవించడం లేదు అంటే పాత పదాలకు కొత్త అర్థాలు రావడం అనేటువంటిది ఒక భాష యొక్క క్రియేటివ్నెస్కి వైటాలిటీకి కూడా నమ్మకం కలిగించేటువంటి ఒక చిహ్నం అనమాట ఈ విధానం అనేటువంటిది ఆయా భాషలు మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళ యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా భాష అనేటువంటిది షేప్ చేయబడుతుంది భాష అనేటువంటిది మారుతూ ఉంటుంది అనమాట లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ ద వేస్ సో ఏ విధంగా వర్డ్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి అనేటువంటి విషయాలు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం గమనిద్దాం వన్ ఆఫ్ ద లీస్ట్ కామన్ ప్రాసెసెస్ ఆఫ్ వర్డ్ ఫార్మేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ కాయినేజ్ సో సాధారణంగా అతి సామాన్యంగా పదాలు అనేటువంటిది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఎలాగ ఆవిర్భవిస్తాయి అనేటువంటి దానికి చాలా సామాన్యంగా జరిగేటువంటి పద్ధతి ఏంటి అంటే కాయినేజ్ అనమాట కాయినేజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తారు దట్ ఈస్ ది ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ టోటలీ న్యూ టర్మ్స్ సో పూర్తిగా కొత్త పదాలని 
కనిపెట్టడం అనేటువంటిది కాయిన్ ఏజ్ కిందకి వస్తుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ ఓల్డర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ యాస్పెరిన్ నైలాన్ జిప్ప అండ్ మోర్ రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ టెఫ్లాన్ అండ్ జెర్రాక్స్ సో దీనికి ఉదాహరణలు ఏంటి అంటే యాస్పెరిన్ నైలాన్ జిప్ప సో ఈ మధ్యన వచ్చినటువంటి కాయినేజ్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే టెఫ్లాన్ అండ్ జెరాక్స్ అనమాట వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ న్యూ వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ లేబుల్డ్ బారోవింగ్ సో మరొకటి ఇంకా ఇంకా చాలా సామాన్యంగా ఉండేటువంటి పద్ధతి ఈ యొక్క పదాల ఆవిర్భావంలో ఏంటి అంటే బారోయింగ్ బారోయింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ద టేకింగ్ ఓవర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ సో వేరే భాషల నుంచి ఈ యొక్క భాషలోనికి తీసుకుంటే కనుక దాన్ని బారోయింగ్ అంటారు వేరే భాషలోని పదాలని ఈ భాషలోనికి తీసుకుని వాడుకలోనికి తెచ్చినట్లయితే కనుక దాన్ని బారోయింగ్ అంటారు సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ బ్యాండికూట్ ఫ్రమ్ తెలుగు పందికొక్కు బ్యాంబూ ఫ్రమ్ కన్నడ బ్యాంబూ కల్వర్ట్ ఫ్రమ్ తమిళ్ కలవెట్టు జాక్ ఫ్రూట్ ఫ్రమ్ మలయాళం చక్క దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే తెలుగు భాషలో ఉండేటువంటి వర్డ్ పందికొక్కు సో దాని దగ్గరగా ఉండేటువంటి పదం బ్యాండి కూట్ అని వాళ్ళు పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది అది ఇంగ్లీష్ భాషలో అలాగే కన్నడ భాషలో ఉన్నటువంటి బంబూ లేకపోతే బ్యాంబూ దాన్ని ఇంగ్లీష్ భాష దానిని ఇంగ్లీష్ భాషలో బ్యాంబూగా తీసుకున్నారు అలాగే కలవెట్టు అనేటువంటిది తమిళ భాషలోంచి దాన్ని కల్వర్ట్ అని చెప్పేసి అదే కాలువల మీద కడతారు కదా వంతెన లాంటివి దాన్ని కల్వర్ట్ అని తీసుకున్నారు మలయాళంలో పనస పండుని చక్క అంటారంట అందుకని చక్క నుంచి జాక్ ఫ్రూట్గా వాళ్ళు తీసుకున్నారనమాట సో ఇది రెండో పద్ధతి మొదటి పద్ధతి కాయినేజ్ రెండోది బారోయింగ్ అనమాట వన్ మోర్ సోర్స్ ఈజ్ జాయినింగ్ ఆఫ్ టూ సెపరేట్ వర్డ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ సింగిల్ ఫామ్ సో ఇంకా మరొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మరొక విధానం ఏంటి అంటే కనుక రెండు వేర్వేరు పదాలను కలిపి ఒక కొత్త పదంగా చేస్తారనమాట దీన్ని ఏమంటారు అంటే దిస్ ఈజ్ దిస్ కంబైనింగ్ ప్రాసెస్ టెక్నికలీ నోన్ యాజ్ కాంపౌండింగ్ సో దీన్ని కాంపౌండింగ్ అని పిలుస్తారు ఇస్ వెరీ కామన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో ఇది చాలా సామాన్యంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ భాషలో ఎగ్జాంపుల్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే బుక్ కేస్ ఫింగర్ ప్రింట్ సన్ బర్న్ వాల్ పేపర్ డోర్ నాబ్ వేస్ బాస్కెట్ ఎట్సెట్రా సో రెండు వేరు వేరు పదాలు కదా బుక్ కేస్ బుక్ కేస్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఫింగర్ ప్రింట్ సన్ బర్న్ సన్ బర్న్ వాల్ పేపర్ వాల్ పేపర్ డోర్ నాబ్ డోర్ నాబ్ వేస్ బాస్కెట్ వేస్ట్ బాస్కెట్ సో ఇవన్నీ కూడా దీనికి కాంపౌండింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట దిస్ కంబైనింగ్ ఆఫ్ టూ సెపరేట్ ఫార్మ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ సింగిల్ న్యూ టర్మ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ కాల్డ్ బ్లెండింగ్ సో ఇందాక రెండు పదాలు వాటి యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ని కోల్పోలేదు రెండు ఉన్నాయి క్లియర్గా అయితే మరొక విధానం ఉంది దాంట్లో ఈ యొక్క రెండు పదాలని కలిపేసి ఒక కొత్త పదం కింద క్రియేట్ చేస్తారు దాన్ని బ్లెండింగ్ అంటారు దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇట్ ఈస్ టిపికల్లీ అకంప్లిష్డ్ బై టేకింగ్ ఓన్లీ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ వన్ వర్డ్ అండ్ జాయినింగ్ ఇట్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ది అదర్ వర్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది అదర్ వర్డ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక పదం యొక్క మొదటి భాగాన్ని మరొక పదం యొక్క చివరి భాగాన్ని తీసుకుని రెండింటినీ కూడా కలిపి ఒక కొత్త పదంగా క్రియేట్ చేస్తారు దాన్ని ఏమంటారు అంటే బ్లెండింగ్ అంటారు అనమాట ఓకే కాంపౌండింగ్లో రెండు పదాలు క్లియర్గా ఫుల్గా ఉంటాయి బ్లెండింగ్లో వచ్చేసరికి మొదటి పదం యొక్క మొదటి భాగం రెండో పదం యొక్క చివరి భాగం కలిపి ఒక కొత్త పదంగా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని బ్లెండింగ్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా దాన్ని బ్లెండింగ్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ సార్ స్మాగ్ స్మాగ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ స్మోక్లో స్మా ఫాగ్లో గ తీసుకున్నారు స్మాగ్ సో టెలికాస్ట్ చూడండి టెలివిజన్లో టెలి తీసుకున్నారు బ్రాడ్కాస్ట్లో కాస్ట్ తీసుకున్నారు కాబట్టి టెలికాస్ట్ అనేటువంటి వర్డ్ వచ్చింది అలాగే బ్రంచ్ చూడండి బ్రేక్ఫస్ట్ బ్రేక్ఫస్ట్ బ్రేక్ఫస్ట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ని లంచ్లో సెకండ్ పార్ట్ని తీసుకున్నారు బ్రంచ్ అనేటువంటిది వచ్చింది బిట్ బైనరీ అండ్ దెన్ డిజర్ట్ ఓకే బైనరీ అండ్ డిజర్ట్ రెండు కలిపితే కనుక బిట్ అనేటువంటిది వచ్చింది అనమాట ఎక్సెట్రా సో దీస్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ ఫర్ దిస్ ప్యాసేజ్ సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద క్వశ్చన్స్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ వర్డ్ ఫార్మేషన్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ డిస్కస్డ్ హియర్ వాట్ ఆర్ దే ఎన్నండి మనం చూసుకున్నాం నాలుగు సో కాబట్టి ఇలా రాయాలి ఆన్సర్ ఫోర్ అని రాసి ఆ యొక్క ఫోర్ వర్స్గా రాయాలి ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని పెట్టి సో నేను ఇంకా మీకు పారాగ్రాఫ్లో చూపిస్తాను మీరు మాత్రం రాసేటప్పుడు ఆ విధంగా రాయండి సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి కాయినేజ్ ఓకే సో
కాయినేజ్ బారోయింగ్ కాంపౌండింగ్ అండ్ బ్లెండింగ్ ఫోర్ రాస్తాం ఫస్ట్ ఫోర్ అని రాసి ఆ నాలుగు అక్కడ మీరు రాయాలి గివ్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బారోయింగ్ బారోయింగ్కి టూ ఎగ్జాంపుల్స్ అడిగారు సో దాన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు చూడ్డానికి ట్రై చేద్దాం సో సీ దిస్ సో బారోయింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ చాలా ఈజీ సో బ్యాండీకూట్ బ్యాంబూ కల్వర్ట్ జాక్ ఫ్రూట్ ఎవరు రెండు అడిగారు దాంట్లో ఉన్నాయి మీరు రాస్తే సరిపోతుంది ఓకేనండి దెన్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ కామన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వర్డ్ ఫార్మేషన్ వర్డ్ ఫార్మేషన్ ఏంటండి లీస్ట్ కామన్ ప్రాసెస్ వన్ ఆఫ్ ద లీస్ట్ కామన్ ప్రాసెసెస్ ఆఫ్ వర్డ్ ఫార్మేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ కాయినేజ్ ఇంత రాయకపోయినా సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ కాయినేజ్ ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం టేకింగ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ వన్ వర్డ్ అండ్ జాయినింగ్ ఇట్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ది అదర్ వర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపౌండింగ్ స్టేట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కాంపౌండింగ్ అంటారా కాంపౌండింగ్లో రెండు పదాలు ఉంటాయి బిగినింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఒకదానికి ఎండింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ని తీసుకొచ్చి కలపడాన్ని బ్లెండింగ్ అంటారు కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఫాల్స్ అవుతుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఫాల్స్ అవుతుంది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఆస్పిరిన్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆస్పిరిన్ ఏంటి టోటల్లీ న్యూ వర్డ్ అది కదా కాబట్టి కాయినేజ్ ఆప్షన్ రాయాలి సిఎన్ రాసి కాయినేజ్ అని రాయాలి ఓకేనండి సో దీస్ ఆర్ ద టూ పారాగ్రాఫ్స్ ఫర్ దిస్ వీడియో విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ